നമസ്കാരം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആദ്യ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നൂറ്റി ഇപ്പത്ത് ദിവസത്തിനകം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ലക്ഷം പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർധനവിൽ ആശങ്ക വേണ്ട എന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നത് അതുപോലെ കോവിഡിനെതിരായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തമാണെന്നും സർക്കാർ പറയുന്നു മറ്റ് വികസിത രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ള മരണനിരക്ക് വളരെ കുറവാണ് എന്നാണ് അത് പറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം കോവിഡ് രോഗബാധിതർക്ക് രാജ്യത്ത് വളരെ വേഗം രോഗം ഭേദമാകുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യവും ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു വികസിത രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ നൽകുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം പേരെയാണ് ദിവസവും രാജ്യത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം പരിശോധനകൾ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഈ കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് ആദ്യ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ വരും ഇന്ത്യ അമേരിക്ക റഷ്യ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്പെയിൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് പട്ടികയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ആകെ രോഗബാധിതരായവരിൽ ലോകത്ത് ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് അമേരിക്ക ബ്രസീൽ റഷ്യ ബ്രിട്ടൻ സ്പെയിൻ ഇറ്റലി എന്നിവയാണ് മുന്നിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ജനങ്ങൾ മരിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യ പത്തിൽ ഇന്ത്യ വരുന്നില്ല ലോകമാകെ ഇരുപത്തേഴ് ലക്ഷം പേരാണ് രോഗമോചിതരായത് നാലര ലക്ഷത്തോളം പേർ രോഗമോചിതരായ അമേരിക്ക തന്നെയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാമത് ആദ്യ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് കേസുകളുടെ കണക്കിൽ അമേരിക്ക പതിനൊന്ന് ലക്ഷം പേരുമായി ഒന്നാമതാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ പെടും എന്നാൽ രാജ്യത്ത് സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാത്രമല്ല രോഗം മൂർച്ഛിച്ച അവസ്ഥയിലല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ നടപടികൾ വളരെ ഫലപ്രദമാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഭേദമായ അവസ്ഥയിലാണ് എന്നുമാണ് ഐ സി എം ആറിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞയായ നിവേദിത ഗുപ്ത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പകർച്ചവ്യാധിയുടെ മൂർധന്യാവസ്ഥ എന്നാൽ പ്രതിദിന കേസുകളിലെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഘട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി എണ്ണായിരത്തോളം കേസുകളാണ് ദിനം പ്രതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഏറെ ഫലപ്രദമാണെന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളെന്നും നിവേദിത പറയുന്നു എന്തായാലും കോവിഡ് ബാധിച്ചുള്ള മരണനിരക്ക് കുറവാണ് എന്നതും സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നതും ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്ന കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ കോവിഡിനെതിരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് പല രാജ്യങ്ങളിലും തെളിയിച്ച ഒരു മരുന്ന് ഈ മരുന്നിൻ്റെ പേര് റെഡം സിവിയർ എന്നാണ് ഈ മരുന്ന് ഇന്ത്യയിലെ രോഗികളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നതും ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്ന കാര്യമാണ് വെബ്ഡെസ